വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻടെക്സ് ബുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ് എസ് എസ് സി ആർ ടി ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ക്രമഭംഗത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം സെൽ ഡിവിഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മൈറ്റോസിസും ഉണ്ട് മിയോസിസും ഉണ്ട് ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും അതിൽ ക്രമഭംഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞത് സെൽ ഡിവിഷന് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനവും അതുപോലെ തന്നെ കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വിഭജനം അല്ലേ കാരിയോകൈനസിസും സൈറ്റോകൈനസിസും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനത്തിൽ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് പി എം എ ടി അല്ലേ പ്രോഫൈസ് മെറ്റാഫൈസ് അനാഫൈസ് ടീലോഫൈസ് അതിൽ പ്രോഫൈസിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു മർമ്മകവും അതുപോലെ മർമ്മസ്ഥരും ഒക്കെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസപ്പിയർ ആയി അതുപോലെ തന്നെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു അത് പിയിലായിരുന്നു അല്ലേ എമ്മിൽ എന്താ പ്രത്യേ ആ എമ്മിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക എമ്മിൽ അത് ക്രോമസോം മിഡിലിൽ വന്നിരിക്കും അല്ലേ എമ്മിൽ മിഡിലിൽ വന്നിരിക്കും ആ ഒരു ക്രോമസോം അപ്പോൾ പിയും കഴിഞ്ഞു എമ്മും കഴിഞ്ഞു അനാഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടായി എവിടെ അനാഫേസിൽ ടീലോഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടായി ഇത് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് പഠിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആ നാല് ഫേസിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതായത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത ക്രോമസോമിൻ്റെ പകുതിക്ക് പറയുന്ന വിഭജിച്ച ക്രോമസോമിൻ്റെ പകുതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് മൈറ്റോസിസ് ഏതാ വളർച്ച വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത് മൈറ്റോസിസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിയോസിസ് ആണ് അതിന് മുന്ന് ഏകകോശ ജീവികളിൽ വളർച്ച നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മൈറ്റോസിസ് എന്താ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതിന് ഏകകോശ ജീവികളിലും ഈ പറയുന്ന മൈറ്റോസിസ് ക്രമഭംഗം വളർച്ചയെ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ അമീബയുടെ വിഭജനമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മാതൃകോശം പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടായി പിന്നീട് അത് രണ്ടായിട്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളാണ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തങ്ങ് വെക്കുക ഏകകോശ ജീവികളിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ സെൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്ത് തുടങ്ങുക കോ ഏകകോശ ജീവികളിൽ കോശ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കോശ വിഭജനം അവിടെ പ്രത്യുൽപാദനമാണ് കോശ വിഭജനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം 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 എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഏകകോശ ജീവികളിൽ ക്രമഭംഗം പ്രത്യുൽപാദനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഏകകോശ ജീവികളിൽ കോശ വിഭജനം നടക്കുന്നത് പ്രത്യുൽപാദന വേ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം തോന്നും ഏകകോശ ജീവികളിൽ അപ്പം വളർച്ച നടക്കാറില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വളർച്ചയുണ്ട് കാരണം ഏകകോശ ജീവികളിലും എന്തുണ്ട് ഇൻ്റർ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം നോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഏകകോശ ജീവികളിൽ കോശ വളർച്ചയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏകകോശ ജീവികളിൽ നടക്കുന്ന കോശ വിഭജനം പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം പ്രത്യേകം ഒക്കെ നമ്മൾ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ക്രമഭംഗമാണ് ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് അപ്പോൾ അത് ഏകകോശ ജീവികളിലെ ക്രമഭംഗം പ്രത്യുൽപാദനത്തിനാണ് കണ്ടോ അത് ഒരു കാരണവശാലും തെറ്റല്ലേ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ഷമയോടെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പം പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ മനുഷ്യനിൽ അതായത് മെയിലിലായാലും ഫീമെയിലായാലും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് എന്നാൽ അണ്ടത്തിലും പുമ്പീജത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന സ്പേമിലും ഓവത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമസോമിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്ന സിക്താണ്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി പ്രത്യുൽപാദന
ബീജോത്പാദക കോശങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഊനഭംഗം അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഈ മിയോസിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ടങ്ങ് മാറും മനസ്സിലായോ മിയോസിസ് വണ്ണിൽ ഊനഭംഗം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോമസോം സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറും നമ്മളപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ ക്രമഭംഗത്തിലെ ക്രോമസോം നമ്പ് നമ്പർ എന്തെങ്കിലും മാറുമായിരുന്നോ ഇല്ല പക്ഷേ ഊന ഭംഗത്തിൻ്റെ മിയോസിസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോമസോം നമ്പർ അങ്ങ് പകുതിയായിട്ടങ്ങ് മാറും ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയട്ടെ ഊനഭംഗം ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നെന്നുള്ള ക്രോമസോം അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രോമസോം സംഖ്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറ്റമില്ല അപ്പം മിയോസിസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഊനഭംഗം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു എന്ത് മൈറ്റോസിസ് മനസ്സിലായോ ഊനഭംഗം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോസിസിന് സിമിലർ ആണ് ക്രമഭംഗത്തിന് സിമിലർ ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഊനഭംഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്തിന് സിമിലർ മൈറ്റോസിസിന് ക്രമഭംഗത്തിന് സിമിൽ അപ്പം ക്രമഭംഗത്തെ പോലെ തന്നെ ഊനഭംഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കാരണം അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള ക്രോമസം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പുമ്പീജമാകുമ്പോഴും ഇപ്പം പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ അത് സ്പേമാണ് പുമ്പീജമാണ് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അണ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോളാർ ഇപ്പം മനസ്സിലായ പുരുഷന്മാരിൽ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ബീജോത്പാദക കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജേർമിനൽ സെൽസ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നാവും പിന്നെ ആ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും രണ്ട് പുതിയ സെല്ലുകളായിട്ട് മാറും അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ടാണ് മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സ്പെയിമിലുള്ള ക്രോമസോം നമ്പർ എത്ര ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓവത്തിലുള്ള ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നാൽ ബീജോത്പാദക കോശങ്ങൾ എത്ര ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മനസ്സിലായോ കാരണം തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം അതായിരുന്നു ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അണ്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊമ്പീജത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സിക്താണ്ടത്തിലും എത്ര തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ സിക്താണ്ടമാണ് സൈഗോട്ട് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കറക്റ്റായാലും തെറ്റരുത് അണ്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊമ്പീജത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സിക്താണ്ടത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അതുപോലെ ഊനഭംഗം വണ്ണിൽ ക്രോമസം സംഖ്യ പകുതിയാകുന്നു പക്ഷേ ഊനഭംഗം സെക്കൻഡിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോംസം സംഖ്യ മാറുന്നത് അതായത് ഊനഭംഗം സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രമഭംഗത്തിന് സിമിലർ ആണ് കേട്ടോ മൈറ്റോസിന് സിമിലർ ആണ് ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം 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 എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ബീജകോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് ഊനഭംഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഊനഭംഗം ഏത് തരം കോശങ്ങളിലാണ് ബീജകോശങ്ങളിൽ ജർമിനൽ സെൽസിലാണ് നടക്കുന്നത് ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലെ ബീജോത്പാദക കോശങ്ങളിലാണ് ഊനഭംഗം നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോമുകളുള്ള മനുഷ്യരിലെ ബീജോത്പാദക കോശം തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ വിഭജിക്കുന്നു ഊനഭംഗത്തിലെ ഈ വിഭജനങ്ങൾ യഥാക്രമം ഊനഭംഗം അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഊനഭംഗം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഊനഭംഗം രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് ഊന ഊനഭംഗം ഫസ്റ്റും ഊനഭംഗം സെക്കൻഡും ഊനഭംഗം ഫസ്റ്റിൽ ക്രോമസോം സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പകുതിയാകുന്നു തൽഫലമായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമസോമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഊനഭംഗം രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇരുപത്തി മൂന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ അതായത് ഓരോ പുത്രികാ കോശവും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇല്ലേ ഊനഭംഗം സെക്കൻഡിൽ കണ്ട നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പകുതിയല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് അവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഊനഭംഗം സെക്കൻഡിൽ ഓരോ പുത്രികാ കോശവും വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്നു ഊനഭംഗം സെക്കൻഡ് ക്രമഭംഗത്തിന് സമാനമാണ് വളർന്നത് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ വിഭജനത്തിൽ ക്രോമസോം സംഖ്യയ്ക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല
എൻ്റെ പോളാർ ബോഡീസ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഓപ്ഷനൊക്കെ തീർത്തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പോളാർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറൈൽ സ്പേം ആണോ സ്പെറൈൽ ഓവം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഹാവിങ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ആണോ സ്പെയിം ഹാവിങ് റീപ്ര അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തരാം ഇത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും എന്താ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള എന്താ പുംബീജാം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള അണ്ടം അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഇല്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുക പോളാർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറൈൽ ഓവമാണ് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഇല്ലാത്ത അണ്ടമാണ് പോളാർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ബീജോത്പാദക കോശത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പോളാർ ബോഡീസാണ് മൂന്ന് എത്ര അണ്ടമാണ് ഒരെണ്ണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത് ആ ക്യാരിയോ കൈനസസിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് ഇറക്കുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലും ഇപ്പം ക്യാരിയോ കൈനസസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റേജ് പി എം എ ടി പി എന്താ പ്രൊഫൈസ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിക്കുക പിന്നെ എമ്മിൽ എന്താ മിഡിൽ ഭാഗത്ത് വരും അനാ ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടാവും ടീല ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ വരണം അപ്പം ബീജവും അണ്ടവും കൂടി ചേർക്കുണ്ടാകുന്ന സിക്താണ്ടത്തിൽ ക്രോമസോം സംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ആറാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എന്താ ഓവത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്പെയിമിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്രയാവും നാൽപ്പത്തി ആറ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്ന ജീവികളിൽ എത്ര തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും ക്രോമസോം സംഖ്യ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നത് മിയോസസിലൂടെയാണ് ഊനഭംഗത്തിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കുക ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ശരീരകോശങ്ങളിലാണ് ക്രമഭംഗം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരീരകോശങ്ങളിലാണ് ക്രമഭംഗം നടക്കുന്നത് ബീജോത്പാദക കോശങ്ങളിലാണ് ഊനഭംഗം നടക്കുന്നത് ക്രോമസം സംഖ്യ ക്രമഭംഗത്തിൽ മാറുമോ ഇല്ല പക്ഷേ മിയോസിൽ എന്ത് ചെയ്യും പകുതിയായിട്ട് മാറും ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പുത്രികാ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമഭംഗത്തിൽ ഒരു സെൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടായിട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഊനഭംഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബീജോത്പാദക കോശത്തിൽ നിന്ന് നാല് പുത്രികാ കോശങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് സ്ത്രീകളിലാകുമ്പോൾ ഒരണ്ടവും മൂന്ന് പോളാർ ബോഡീസുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എന്താ മൈറ്റോസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്ര തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് കാരണമാണ് മിയോസിസ് ഊനഭംഗം കാരണമാണ് അത്ര ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാട്ടെ വിലയിരുത്താമിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വിഭജനത്തിൽ പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ രൂപ പെടുന്ന ഘട്ടമേ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതല്ലോ പി എം എ ടി അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലാണ് പുത്രിക ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയാണ് എന്ത് പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും പി എം എ ടി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഏതാ അനാഫേസിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പുത്രിക ക്രോമസോമുകൾ രൂപക്കൊള്ളുന്നത് അനാഫേസിലാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പിന്നെ സസ്യങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലെ മെരിസ്റ്റും അവയുടെ ഫങ്ഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കുക അതിനകത്ത് ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിലും ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന മെരിസ്റ്റമൊക്കെ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ബീജോത്പാദക കോശത്തിൽ നിന്ന് ഒരണ്ടം ഉണ്ടാ മാത്രമുണ്ടാകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുംബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സ്ത്രീകളിൽ ജർമിനൽ സെൽസിൽ നിന്നും ഒരു ഓവം മാത്രം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൽസിൽ മോർ ദാൻ വൺ സ്പെയിം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം സ്പെയിമിൽ എല്ലാം ഒന്നും മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ്റെ പാസേജിങ് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡയഗ്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മിഡിലിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ക്രമഭംഗത്തിലെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മിഡിലി വരുമ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതാ മെറ്റാഫൈസ് അത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും ആ വീഡിയോ കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണും അവസാനം വരെ കാണുമെന്നാണ് വ